now today we will discuss quantitative aspects of electrolysis so isme sabse pehle define one faraday define one faraday and faraday is represented by capital f this is a one faraday symbol of one faraday so one faraday is electric charge carried by one mole of electrons so student one mole of electron jitna charge carry karte hain usko kya bolte hain वन फेराडे चार्ज कैरिड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वन फेराडे स्टूडेंट क्या इज इक्वल टू एन ई ई इज अ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इफ लेट्स पोज देर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोस थ्रू ए कंडक्टर देन टोटल चार्ज कैरिड बाय डेट कंडक्टर इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू एन ई वन ई इज फॉर चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड इफ देर आर एन इलेक्ट्रॉन फ्लो देन टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू एन ई नाउ हेयर एन ई इज वन मोल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लोज वन मोल सो चार्ज कैरिड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वन फेराडे दिस चार्ज बिकम्स वन फेराडे सो वन फेराडे वन मोल मीन्स एवो गेड्रो नंबर एंड ईज अ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड वट इज वन वन मोल और आपका एवोगेड्रो नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस नाइनटीन एंड डेट अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर सॉल्व नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो यूनिट्स ऑफ चार्ज इज कूलम सो वन फेराडे इज अ नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कूलम अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट आंसर इज नाइन सिक्स फोर एट एट कूलम बट वी अप्रॉक्सीमेट डेट देन वन फेराडे इज इक्वल टू नाइनटी सिक्स नाइनटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कूलम नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कूलम दैट इज so one faraday is equal to charge on and single electron multiply by one mole means avogadro's number so one faraday electronic charge multiply by avogadro number what is electronic charge 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb and what is avogadro number approximately 6.022 to 10 to the power 23 and after solving we get 96488 and approximate this magnitude 96500 coulomb so approximately 1 faraday is equal to 96500 coulomb that is charge carried by one mole of electrons so one faraday of electricity is equal to charge carried by one mole of electron so in any reaction if one mole of electrons are involved then the reaction would consume or produce one faraday of electricity so in aapka koi reaction hai let's suppose a to b agar is a to b mein वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ए टू बी में वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम या प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी वन फेराडे कितनी होगी वन फेराडे सो इन एनी रिएक्शन इफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन देन डेट रिएक्शन कंज्यूम और प्रोड्यूस वन फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and one faraday is equal to 96500 coulomb hence 96500 coulombs of electricity would cause a reaction involving one mole of electrons so due to involvement of one mole of electrons in any reaction then 96500 coulombs of electricity would produce or consume in a reaction and if in any reaction n moles of electrons are involved how many moles for example this is a reaction a How many electrons are involved in this reaction? N moles of electrons are involved in this reaction. Then quantity of electricity produces Q is equal to N F for one mole, one faraday. For one mole, if one mole of electrons are involved, then quantity of electricity would consume or produces one faraday. If n number of electrons, n moles of electrons, sorry, if n moles of electrons are involved in any reaction, then total quantity of electricity produced or consumed q is equal to nf here n is number of moles of electrons involved in the reaction and what is f 96500 coulomb this is the total electricity consumed or produced in a reaction when n moles of electrons are involved in the reaction theek hai student now next first law faraday first law 
हम डिस्कस कर चुके हैं नाउ फेराडे सेकेंड लॉ इट स्टेट्स डैट वेन द सेम क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट्स के हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं फॉर एग्जाम्पल एक में आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है दूसरे में फॉर एग्जाम्पल आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है सो बोथ कंटेनर हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स and when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes ab let's suppose in dono ko humne kya kiya hua student series mein lagaya hua hai kya kiya hua hai series mein lagaya hua hai series mein lagane ka matlab hai ki dono mein jo charge flow kar raha hai wo kya flow kar raha hai same charge flow kar raha hai kya kar raha hai same charge flow kar raha hai ek anode hai ek cathode hai for example is ye aapka positive hai ye aapki anode hai is wale beaker mein aur ye aapka negative hai तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कैथोड है सेकेंड वाले बीकर में ठीक है स्टूडेंट फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट एनोड एंड फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट दिस इज ए कैथोड सो एंड दिस इज एनोड फॉर कॉपर सल्फेट एंड दिस इज कैथोड फॉर सिल्वर नाइट्रेट एंड एनोड ऑफ कॉपर सल्फेट इज कनेक्टेड विद कैथोड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड एनोड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कनेक्टेड विद कैथोड ऑफ कॉपर सल्फेट इट मीन दीज टू इलेक्ट्रोलाइट आर कनेक्टेड इन सीरीज इट मीन सेम क्वानिटी ऑफ इलेक्ट्रिटी इज पास थ्रू दीज डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं वेन द सेम क्वानिटी ऑफ इलेक्ट्रिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट द मासिज ऑफ डिफरेंट आइंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड स्टूडेंट जो पता हमें कि अब अगर हम इलेक्ट्रिटी पास करेंगे तो इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या आपका डिपोजिट होता है आपके इलेक्ट्रो आइंस क्या डिपॉजिट होता है आइंस द मासिज ऑफ डिफरेंट आइंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्वलेंट वेट्स सो मासिज लिबरेटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वलेंट वेट्स ऑफ दीज आइंस ठीक है स्टूडेंट वेन सेम क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन द मासिज ऑफ डिफरेंट आइंस deposited or liberated at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights theek hai student ye hamare do different electrolytes hain one is silver nitrate and another is copper sulfate these two electrolytes are connected in series it means this is a potential v both the electrolytes are connected with the same potential v theek hai student and it means same quantity of electricity is passed through these electrolytes एंड अमाउंट ऑफ आइंस डिपॉजिटेड सुन ये हमें पता है फेराडे फर्स्ट लॉ में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में तो एनोड और कैथोड के ऊपर क्या डिपॉजिट होते हैं आइंस क्या डिपॉजिट होते हैं आइंस अगर वो गैसेज होंगी तो लिबरेट होंगे अगर वो आपके मेटल्स होंगे तो आपके डिपॉजिट होंगे सो लिबरेटेड सो आइंस आर डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉड्स एंड उनका जो वेट होगा स्टूडेंट उन आइंस का जो वेट होगा That is directly proportional to equivalent weight of their electrolytes. This is the Faraday second law. When the same quantity of electrolyte is passed through different electrolytes, कह रहा है दस when same quantity of electricity is passed through a number of electrolytic solutions, ये दो या दो से भी ज़्यादा connected in series. वो आपके solutions क्या हैं connected in series. Then the masses of different material liberated or dissolved at the respective electrodes are in the ratio of their equivalent masses. It means ratio of their, for example. ये आपका एक कॉपर सल्फेट है और दूसरा आपका वेट है सिल्वर नाइट्रेट तो क्या आएगा इज द रेशो ऑफ देयर इक्वल एंड वेट्स इक्वल एंड इक्वल एंड वेट ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल एंड वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सो वेट ऑफ आइंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू देयर इक्वल एंड वेट्स एंड When the same quantity of electricity is passed through number of electrolytic solutions connected in series, connected in series मतलब same electricity pass हो रही है दोनों आपके solutions में दो या दो से ज्यादा solutions में then the masses of different electrolytes अब जितने भी आपके different electrolytes हैं for example यहां पर हमने copper sulfate और silver nitrate लिया हुआ है तो so, masses of different materials liberated or dissolve at the respective electrodes क्या anode और cathode पे जो आपके deposit हो रहे हैं आर इन द रेशो ऑफ देयर जो इनके मासिज हैं मासिज की रेशो इक्वल टू किन की रेशो के बराबर होगी इनके इक्वल एंड वेट्स की रेशो के बराबर होगी 
so weights of ions deposited ratio of weights of ions deposited is equal to ratio of their respective electrolytes equivalent weights of respective electrolytes theek hai student this is the faraday second law so this is the for example three solutions this is a sulfuric acid h2so4 this is a copper sulfate cuso4 and this is a silver nitrate agno3 these electrodes are connected in series are connected in series with same potential v it means in these three electrolytic solutions charge passes through these three electrolytic solution same it means these three electrolytes are connected in series and the quantity of electricity pass through these different electrolytes are same and equivalent weights of their electrolytes is directly proportional to weight of ions deposited at these electrodes means weight of ions deposited is directly proportional to their equivalent weights for example silver ion over weight of copper ion deposit for example humne ye silver aur ye copper le liya to ye kiske barabar hoga equivalent weight of silver over equivalent weight of copper ions silver ions and copper ions so weight of ions deposited at the respective electrodes is the ratio of their equivalent weights ratio of their weights of ions deposited is the ratio of their equivalent weights this is the faraday second law so for example when same current same charge or same electricity is passed through the solutions of sulfuric acid h2so4 copper sulfate cuso4 and silver nitrate agno3 for the same period of time these three solutions these three electrolytic solution silver h2so4 sulfuric acid copper sulfate silver nitrate they all are connected in series with the same potential v it means there is a same current same charge passes through these different electrolytes theek hai student or according to definition faraday first law se shuru karte hain z is equal to so w is equal to kya tha student aapka z q और अब W1 है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट है किसी आपका सोल्यूशन का Z1 वन क्या वो चार्ज हमने वो सोल्यूशन किस में लगाए हुए हैं सीरीज में ये आपका सेकेंड सोल्यूशन आ गया उसका वेट डिपॉजिट कितना आ गया W2 और उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट कितना Z2 चार्ज क्या पास कर रहा है सेम सो रेशो W1 वन ओवर डब्ल्यू टू क्या आ गई स्टूडेंट जब हम इनकी रेशो निकालेंगे तो क्या 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 हो गया कैंसल क्या आ गया Z1 वन ओवर जेड और जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट है जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्वलेंट वेट के तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E1 वन ओवर ई सो वेट ऑफ आइंस डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड रेशो ऑफ वेट ऑफ आइंस डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल वेट्स और रेशो ऑफ देयर इक्वलेंट वेट्स सो मास ऑफ फॉर एग्जाम्पल हमने अब कॉपर सल्फेट और ये आपका सिल्वर नाइट्रेट लिया है सो मास और वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड रेशो ऑफ मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड टू रेशो ऑफ मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट इक्वल एंड मास ऑफ कॉपर टू इक्वल एंड मास ऑफ सिल्वर अगर हम कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड रेशो ऑफ मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड टू मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड पहले हमने स्टूडेंट ये वाला लिया था इन दोनों की रेशो निकाली थी मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड टू मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज द रेशो ऑफ इक्वल एंड मास ऑफ कॉपर टू इक्वल एंड मास ऑफ सिल्वर अब हम ये दोनों ले रहे हैं सो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड टू मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इन दीज टू सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या आएगा रेशो ऑफ इक्वल एंड मास ऑफ कॉपर ये ऊपर कॉपर है तो यहां भी क्या आएगा कॉपर इक्वल एंड मास ऑफ कॉपर यहां पर हाइड्रोजन है तो यहां भी क्या आना इक्वल एंड मास ऑफ हाइड्रोजन दिस इज द फेराडे सेकेंड लॉ वेन द सेम क्वानिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास ठीक है स्टूडेंट सो 
when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes the masses or weights of different ions liberated or deposited at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weights so kya aa gaya w1 over w2 ratio of their weights deposited is equal to ratio of their electrochemical equivalents or ratio of their equivalent weights theek hai student और W क्या था अकॉर्डिंग टू फसला Z1 वन आई टी सेम करंट पास हुआ है क्योंकि दीज सोल्यूशन आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर द सेम टाइम पीरियड T Z2 टू इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू क्या आ गया E1 वन ओवर ई टू ये आई टी आई टी क्या हो गया कैंसल तो आपका Z1 वन ओवर जेड टू क्या आ गया स्टूडेंट आपका E1 वन ओवर ई टू जो मैंने आपको कहा अभी प्रूव भी कर दिया था Z इज डायरेक्टली पोर्शनल टू ई तो Z1 वन ओवर जेड टू क्या होगा E1 वन ओवर ई टू ठीक है स्टूडेंट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लॉ सो दस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट Z ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स इक्वलेंट वेट E ठीक है स्टूडेंट सो Z1 वन सो डब्ल्यू वन ओवर डब्ल्यू टू इज इक्वल टू ई वन ओवर ई टू एंड अकॉर्डिंग टू फेर फर्स्ट लॉ वेट ऑफ सब्सटांस डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड क्या फॉर्मूला था जेड आई टी जेड वन आई टी ओवर जेड टू आई टी करंट क्या पास कर रहा है दोनों सोल्यूशन में सेम करंट पास कर रहा है फॉर सेम टाइम पीरियड ये चार्ज आपका कैंसिल हो गया बिकॉज दीज सोल्यूशन आर कनेक्टेड इन सीरीज क्या आ गया जेड वन ओवर जेड टू इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट ई वन ओवर ई टू इट मीन जेड क्या आ गया डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ई दस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट Z ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स इक्वलेंट वेट E. सो E क्या आ गया स्टूडेंट आपका डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू Z एंड E इज इक्वल टू एफ जेड वेर एफ इज ए प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हेयर एफ इज फेराडे फेराडे कॉन्स्टेंट फेराडे कॉन्स्टेंट क्या था अभी हमने पढ़ा दैट इज अ चार्ज कैरिड बाई वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ क्या आपका नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कूलम्स इन टू जेड So, e क्या आ गया स्टूडेंट आपका 96500 सिक्स फाइव जीरो जीरो इंटू जेड ठीक है स्टूडेंट और ये हम डिस्कस कर चुके हैं वन फेराडे इज द चार्ज कैरेड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आंसर क्या आता है उसका 96500 सिक्स फाइव जीरो जीरो कूलम्स ठीक है स्टूडेंट सो अब नया एक फार्मूला आ गया क्या फार्मूला आ गया e इज इक्वल टू एफ जेड और z क्या आ गया स्टूडेंट आपका e बाय एफ इक्वल वेट कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं ठीक है स्टूडेंट तो so, Z के आगे आपका E बाय एफ अब उसकी फर्स्ट लॉ की मॉडिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ अब न्यू क्वेश्चन आ गई फेराडे फर्स्ट लॉ की स्टूडेंट क्या था फेराडे फर्स्ट लॉ W इज इक्वल टू जेड क्यू और चार्ज क्या होता है स्टूडेंट आपका करंट इन टू टाइम ये आप पढ़ चुके हो करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो क्या हो गया होगा आई टी डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू क्या क्या आ गया आई टी अब स्टूडेंट यहां पे Z क्या आ गया E बाय F इन टू आई मल्टीप्लाई बाय T ये मैं भी प्रूव कर चुके हैं Z क्या आया था आपका E क्या आया था आपका एफ जेड तो Z क्या आ गया आपका E बाय F F इज ए फेराडे कॉन्स्टेंट सो न्यू लॉ क्या आ गया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फेराडे फर्स्ट लॉ क्वेश्चन W इज इक्वल टू E बाय F इन टू करंट आई फॉर टाइम पीरियड टी ठीक है स्टूडेंट और इक्वल एंड वेट हम अभी सीखते हैं कैसे निकालते हैं नौ अब यहां पे हमने इक्वल एंड मास ही निकालना है कि इक्वल एंड मास कैसे निकालते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इक्वल एंड मास इज इक्वल टू मोलिकुलर और अटोमिक मास इक्वल एंड मास इज इक्वल टू अगर तो आपका मोलिक्यूल इन्वॉल्व है तो क्या लेना है मोलिकुलर मास और अगर आपका सिंपल आयन इन्वॉल्व है तो क्या लेना है आपने अटोमिक मास सो इक्वल एंड मास इज इक्वल टू मोलिकुलर और अटोमिक मास डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन पर मोलिक्यूल एटम और आयन फॉर एग्जांपल ये हमारा रिएक्शन है वाटर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है टू इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन एच एंड ओ एच अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हो गए फॉर एग्जाम्पल टू इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन सो टू इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड Here is two mole of electron. This is not a two electron. This is a two mole of electrons. ठीक है स्टूडेंट So here two electrons are needed to produce one molecule of hydrogen. 
सो टू फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नीडेड मैं जो आपको बता चुका हूँ वन मॉल के लिए क्या था स्टूडेंट आपका वन फेराडे तो अगर टू मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी होगी या प्रोड्यूस कितनी होगी टू फेराडे सो सो टू फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नीडेड टू प्रोड्यूस वन मोल ऑफ गैस क्या प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट हाइड्रोजन अब हमने इक्वल मास निकालना है तो इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन मैं अभी आपको बता चुका हूँ डेट इज मोलिकुलर मास और अटामिक मास ये आपका मोलर मास आ गया हाइड्रोजन का अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं टू किसके साथ डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ सो इक्वल एंड मास ऑफ हाइड्रोजन क्या आ गया मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टू अप्रोक्सीमेटली मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है टू पॉइंट जीरो वन सिक्स वैसे तो अप्रोक्सीमेटली टू होता है एग्जैक्ट आंसर क्या है टू पॉइंट जीरो वन सिक्स डिवाइड बाई टू सो इक्वल एंड मास ऑफ हाइड्रोजन क्या आ गया आपका वन पॉइंट जीरो जीरो एट ठीक है स्टूडेंट तो अगर हमें मोलिकुलर मास ये आपको गिवन होता है एग्जाम में मोलर मास आपको गिवन होगा और रिएक्शन भी आपको गिवन होगी तो सिंपल आपने करना क्या है मोल मोलर मास आपको एग्जाम में गिवन होगा तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइड कर दो तो वो आपका क्या आ जाएगा इक्वल एंड मास ई आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट और ई आ गया तो डब्ल्यू क्या था ई बाय एफ एफ आपका कॉन्स्टेंट है करंट हमें न्यूमेरिकल में गिवन दिया होगा टाइम भी गिवन दिया होगा एफ आपका नाइन है इक्वल एंड मास हम ऐसे निकाल लेंगे जैसे हमने अभी निकाला हाइड्रोजन का करंट हमें गिवन होगा फाइव एम पी है थ्री एम पी है फोर एम पी है में टाइम भी गिवन होगा कितने टाइम के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड सो फॉर अनदर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कॉपर आइन्स गेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस कॉपर मेटल सो यहाँ पे अब क्या आना है इक्वल एंड मास ऑफ कॉपर कैसे निकाल लेंगे अब यहाँ पे क्या है एटम है यहाँ पे एच मॉलिक्यूल था तो हमने क्या लिया था यहाँ पे मोलर मास अब यहाँ पे कॉपर सिंपल एटम है तो क्या लेना है अटोमिक मास ऑफ कॉपर अगर स्टूडेंट आपका एटम डिपॉजिट होगा तो क्या आपने लेना है अटोमिक मास और अगर आपका मॉलिक्यूल डिपॉजिट या लिबरेट होगा तो क्या लेना है मोलर मास अब यहां पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हुआ है तो यहां पे हमने क्या लिया अटोमिक मास ऑफ कॉपर और डिवाइड किसके साथ करना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन तो डिवाइड बाय टू अटामिक मास ऑफ कॉपर आपका कितना होता है 63.5 नहीं तो एग्जाम में आपको ये गिवन होगा 63.5 को डिवाइड बाय टू करो आपका इक्वल एंड मास ऑफ कॉपर आ गया 31.75 वन यहाँ से हमने ई e निकालना सीख लिया अब हमने इक्वल एंड मास कैलकुलेट करना सीख लिया है और इस रिएक्शन में स्टूडेंट क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व कितनी हो रही है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व टू मोल्स सो हाउ मेनी चार्ज और क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन टू फेराडे टू फेराडे मीन्स वन फेराडे आपका नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो है इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपकी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन आ जाएगी और इक्वल एंड मास भी हमारा आ गया है ठीक है स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमने एल्यूमिनियम आइंस अब एल्यूमिनियम आइंस हैं क्या ले रहे हैं एल्यूमिनियम आइंस थ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं तो क्या बना आपका एल्यूमिनियम अब ये एल्यूमिनियम क्या है एटम है तो इक्वल एंड मास ऑफ एल्यूमिनियम आइंस कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम ओवर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थ्री इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाय थ्री कितना आ गया नाइन ग्राम पर मोल ठीक है स्टूडेंट पर मोल जू लेना है क्योंकि ये आपका वन एल्यूमिनियम नहीं है कितना है ये वन मोल ये आपका थ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये कितने हैं थ्री मोल्स ये आपका वन एल्यूमिनियम आयन नहीं है कितना है ये वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन है तो ये जो आपका इक्वल मास आएगा वो किसका आएगा वन मोल का सो नाइन ग्राम पर मोल ठीक है उसमें लिखने में हम ऐसे ही करते हैं रिएक्शन को लेकिन ये एक्चुअल में क्या है दीज आर मोल्स नॉट इन नंबर ठीक है स्टूडेंट दीज आर इन मोल्स नॉट इन नंबर सो डेट्स यूनिट क्या आ गए नाइन ग्राम पर मोल हमारे पास क्या आ गया इक्वलेंट मास ऑफ किसका आ गया एल्यूमिनियम का ठीक है स्टूडेंट जो एल्यूमिनियम आपकी डिपॉजिट हो रही है ठीक है स्टूडेंट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉड पे तो हमने इक्वलेंट मास कैलकुलेट करना सीख लिया और इस रिएक्शन में स्टूडेंट आपकी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी इन्वॉल्व हो रही है थ्री फेराडे क्योंकि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन थ्री मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वन मोल का वन फेराडे तो थ्री मोल्स का कितना होगा थ्री फेराडे और फेराडे कितना है नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कूलम्स तो तीन के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका क्वांटिटी फ्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास क्यू भी आ गया और हमने ई e भी निकाल लि
अब नेक्स्ट आ गया फेराडे लॉ फॉर गैसियज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट नाउ फॉर गैसेज कह रहे फॉर द गैसेज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड से कह रहा वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स स्टूडेंट जैसे W इज इक्वल टू क्या था आपका Z के ऊ Z क्या आया आपका E बाय एफ क्या क्या आपका चार्ज करंट इन टू टाइम ये आपका वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आ गया था सिंपल अगर आपका ये तो मेटल था जो डिपॉजिट हुआ अगर फॉर एग्जांपल कोई गैस जैसे हाइड्रोजन गैस हमने अभी पीछे किया था वाटर वाले केस में तो उसमें कौन सी गैस और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी लिबरेट हो रही थी तो अब हम यहाँ पे मास लेंगे क्या लेंगे वॉल्यूम लेंगे गैसेस की फॉर्म में हम गैसेस का मास लेते क्या लेते हैं वॉल्यूम और यहाँ पर इक्वल मास किसका था मेटल्स का अब यहाँ पर हमने जो वॉल्यूम लेना है किसका लेना है आपकी गैस का डेट इज कार्ड इक्वल एंड वॉल्यूम ये आपका एफ एज इट इज एज है आई एज इट इज एज है टी एज इट इज एज है दिस इज द फेराडे लॉ फॉर गैशियज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट जो आपकी इवॉल्व हो रही हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो कौन इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे गैसेज इन्वॉल्व हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो इस वेट को इसमें रिप्लेस कर दो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल एंड मास ऑफ सब्सटेंस को किसके साथ रिप्लेस कर दो इक्वलेंट वॉल्यूम के साथ गैस का ठीक है स्टूडेंट सो वी इज आ जो आपका ये वाला वी है ये क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एस टी पी स्टूडेंट यहाँ पे अब देख क्या लेना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेना है कौन सा लेना है जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है स्टैंडर्ड और वी ई क्या आपका इक्वलेंट वॉल्यूम जैसे ये इक्वलेंट मास था यहाँ पे क्या लेना है इक्वलेंट वॉल्यूम वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे करना है कैलकुलेट इक्वलन वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एन इलेक्ट्रॉड एट एस कौन से टेम्परेचर प्रेशर पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे और चार्ज कितना है वन फेराडे चार्ज कितना है वन फेराडे चार्ज वन फेराडे चार्ज अगर आएगा तो एट एस पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व होगी डेट इज कार्ड ए इक्वलन वॉल्यूम और कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ली ऑक्सीजन आपकी कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन का स्टूडेंट मोलर मास कितना होता है 32 कितना होता है 32 एटॉमिक मास 16 होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 32 32 ग्राम किसका आ गया पर मोल ये आपका मोलर मास आ गया और इक्वल मास अब स्टूडेंट एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज है टू नेगेटिव तो ओ टू ऑक्सीजन में कितना चार्ज आ जाएगा फोर तो यहाँ पे इक्वल मास मैंने अभी बताया आपको मोलर मास 32 ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हो जाएंगे स्टूडेंट फोर कितने हो जाएंगे फोर तो इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया एट ये हमारा इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया एट ठीक है स्टूडेंट ये मैं आपको करके बता देता हूँ ऑक्सीजन है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है टू इलेक्ट्रॉन्स और क्या बनता है ऑक्साइड आइन ओ टू नेगेटिव अगर यहाँ पे ओ होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे फोर टू ओ टू नेगेटिव तो कितने आ गए फोर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व और मैंने आपको इक्वल मास पता बता दिया कैसे करना है इसका मोलर मास मोलर मास कितना है आपका थर्टी टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं फोर तो क्या आ गया इक्वल मास एट मोलर मास थर्टी टू था इक्वल मास कितना आया एट अब ये हमें पता है मोलर मास में मोलर मास कितना है 32 ग्राम एट एस टी पी एनी गैस एट एस टी पी वन मोल ऑफ एनी गैस वन मोल मीन्स उसका मोलर मास वन मोल मीन्स उस गैस का मोलर मास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एस टी पी कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर स्टूडेंट ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है मोलर मास वन मोल ऑफ एनी गैस वन मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी अक्कूपाई कितना वॉल्यूम अक्कूपाई करती है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर और वन मोल का मतलब क्या उसका मोलर मास मोलर मास ऑक्सीजन कितना है थर्टी टू ग्राम इट मीन्स थर्टी टू ग्राम ऑफ ओ टू एट 
एस टी पी हाउ मच वॉल्यूम अखू पाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ठीक है स्टूडेंट अब थर्टी टू ग्राम के लिए कितना वॉल्यूम आ रहा है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर है एस टी पी हमने क्या निकालना है इक्वलेंट वॉल्यूम थर्टी टू ग्राम मतलब मोलर मास के लिए ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम अखू पाई कितना आ रहा है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर हमने निकालना है इक्वलेंट वॉल्यूम तो उसमें मास कितना लेंगे इक्वलेंट मास इक्वलेंट मास कितना आया हुआ ऑक्सीजन का एट ग्राम एट ग्राम के लिए कितना वॉल्यूम आएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय इक्वलेंट मास तो ये स्टूडेंट आपका क्या आ गया इक्वलेंट वॉल्यूम क्या आ गया इक्वलेंट वॉल्यूम तो क्या आ गया एट वन एट फोर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर को फोर के साथ डिवाइड करो आपका आ जाएगा फाइव तो कितना आ गया फाइव लीटर ये आपका इक्वलेंट वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है ठीक है स्टूडेंट मोलर मास में स्टैंडर्ड है मोलर मास में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और इक्वलेंट मास में कितना होगा वो हम निकाल लेंगे अब इक्वलेंट इक्वलेंट मास में जितना वॉल्यूम आएगा डेट बिकम्स द इक्वलेंट वॉल्यूम ठीक है स्टूडेंट वो ऑक्सीजन खत्म हो गया फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन है स्टूडेंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम वन इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन H2 होगा तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व टू इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले इक्वलेंट मास निकालो सो so, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट अटामिक मास वन होता है H2 कितना आ गया टू डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने आ गए टू टू बाय टू कितना आ गया वन तो मोलर मास आपका हाइड्रोजन का कितना होता है टू अटामिक मास होता है हाइड्रोजन का वन ग्राम पर मोल तो H2 का क्या आ गया दिस इज ए वन तो हाइड्रोजन का क्या होगा टू ग्राम पर मोल और मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोल ये क्या आ जाएगा इक्वलेंट मास अब इक्वलेंट मास कितना आ गया वन ग्राम पर मोल तो इक्वलेंट मास ऑफ H2 कितना आ गया वन कितना आ गया वन ग्राम पर मोल अब ये हमें स्टैंडर्ड पता है मोलर मास में टू ग्राम ऑफ एच एट एस टी पी हाउ मच वॉल्यूम अखू पाई ऑलवेज गैसेज मोलर मास में एट एस टी पी पे कितना वॉल्यूम अखू पाई करती हैं ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर टू ग्राम में आपका ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर है तो स्टूडेंट इक्वलेंट मास कितना था एच टू का वन वन ग्राम ऑफ एच टू एट एस टी पी कितना वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट आपका ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट टू लीटर तो हमारे पास इक्वलेंट वॉल्यूम कितना आ गया इलेवन पॉइंट टू लीटर ठीक है स्टूडेंट अब फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया क्लोरीन क्या ले लिया क्लोरीन अब एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करती है सी एल नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन अब अगर फॉर एग्जाम्पल सी एल टू लेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन टू टू सी एल नेगेटिव अब एक सी एल क्लोरीन एटम का अटोमिक मास कितना है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो सी एल टू का कितना होगा टू के साथ मल्टीप्लाई कर दो ये आपका आ जाएगा सेवेंटी वन ठीक है स्टूडेंट और हमारे पास क्लोरीन का मोलर मास आ गया सेवेंटी वन अब हमें निकालना है इक्वलेंट मास तो इक्वलेंट मास क्या होता है मोलर मास सेवेंटी वन ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं सी एल टू में टू डिवाइडेड बाई टू सेवेंटी वन बाई टू कितना आ गया थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो इक्वलेंट मास कितना आ गया आपका थर्टी फाइव पॉइंट फाइव मोलर मास अगर आपका सेवेंटी वन था तो इक्वलेंट मास कितना आ गया थर्टी फाइव पॉइंट फाइव अब ये हमें पता है मोलर मास में एट एस टी पी पे गैस कितना वॉल्यूम आपको पाई करती है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर तो इक्वलेंट मास कितना हमारा थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ सी एल टू एट एस टी पी कितना वॉल्यूम आपको पाई करेगी ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डिवाइड बाई सेवेंटी वन मल्टीप्लाई बाई थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो ये आपका क्या आ जाना है इलेवन पॉइंट टू लीटर्स सो इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरिन कितना आ गया इलेवन पॉइंट टू लीटर्स दीज आर सम एग्जाम्पल्स टू सॉल्व फॉर नोमेरिकल्स हाउ मच वॉल्यूम इवॉल्व By gases at respective electrodes. If we know the equivalent volume, Faraday आपका constant है 
करंट आई और टाइम पी कितना टाइम के लिए आपका रिएक्शन चल रहा है वो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा तो आप वॉल्यूम ऑफ गैस अकुपाई निकाल सकते हो ठीक है स्टूडेंट वॉल्यूम लिबरेटेड बाय गैस एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉड्स ठीक है स्टूडेंट एंड नेक्स्ट आ गए आपके एनसीआर प्रॉब्लम्स ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थैंक